பணக்காரனுக்கு உலகம் ஈஸியாகவும் ஏழைக்கு உலகம் கடினமாகவும் படித்தவனுக்கு உலகம் சின்னதாகவும் படிக்காதவனுக்கு உலகம் மிக பெரியதாகவும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் உலகம் ஒவ்வொரு மாதிரி தெரியும் ஆனால் உலகம் ஒரே மாதிரி தான் இயங்குது அதை ஒவ்வொருத்தரோட கண்ணோட்டத்தில் இருந்தும் சூழ்நிலையில் இருந்தும் பார்க்கும்போது தான் வேறு மாதிரி இருக்குது சயின்ஸ்க்கும் இதே விஷயம் பொருந்தோம் ஒரு பொருளோட பொசிஷன் ஸ்பீட் சைஸ் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற டைம் இதெல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைச்சா இன்னொரு இடத்துலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுறவங்களுக்கு அதே வேல்யூ கிடைக்கலாம் கிடைக்காமலும் போகலாம் இது ஏன் மாறுபடுதுன்றத தான் ரிலேட்டிவிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ரிலேட்டிவிட்டியில் கலீலியன் ரிலேட்டிவிட்டி ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டின்னு மூணு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ரிலேட்டிவிட்டியோட ஐடியா எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏன் ஐன்ஸ்டீன் இதுக்குள்ளே வந்தார் போன்றவையெல்லாம் முதல்ல இருந்து தெளிவாக ஸ்டோரி டைப்பில் பார்ட் பார்ட்டாக பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டோரி ரிலேட்டிவிட்டி கான்செப்டை புரிய வைக்க மட்டும்தான் ரியலாக ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்த விஷயம் இல்லை ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன நடந்துச்சுன்றத டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் முடிஞ்சால் ஸ்டோரிக்கு நடுவுலையும் சேர்க்க ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்த கலீலியோவோட ரிலேட்டிவிட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது கற்பனை இலருவியல் நான் உங்கள் விவேகானந்தன் வெல்கம் டு த சீரீஸ் ஸ்பேஸ் டைம் இந்த ரிலேட்டிவிட்டி கான்செப்டை பற்றி எளிமையாக புரிஞ்சுக்க நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸான ராம் அண்ட் பல்ராமை வர வச்சுருக்கேன் இவங்கள வச்சு தான் ரிலேட்டிவிட்டியை நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிறோம் ராம்க்கு ட்ரெயினில் போக பயம் ஸோ பல்ராம் மட்டும் இப்போது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிற ட்ரெயினில் போகிறான் அண்ட் ராம் தரையிலே இருக்கிறான் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஒரு ஒரு பால் இருக்குது ராம் தான் கையில் இருந்த பாலை செங்குத்தாக மேலே தூக்கி போடுறான் அது கரெக்டாக மேலே போயிட்டு அவன் கைக்கே வந்து விழுது இப்போது அவன் பல்ராமுக்கு ஃபோன் பண்ணி டே நான் பாலை வேர்டிக்கலாக தூக்கி போட்டேண்டா நான் மூவிங்கில் இருந்தால் அந்த பால் என் கைக்கே வராமல் வேறு எங்கேயாச்சும் தானே போய் விழுந்துருக்கணும் ஆனால் அப்படி அது விழலடா என் கையிலையே கரெக்டாக விழுந்துச்சு ஸோ நான் ரெஸ்டில் இருக்கேன் நீ தாண்டா மூவிங்கில் இருக்கிறேன்னு பல்ராம் கிட்ட சொல்கிறான் இப்போது பல்ராம் ட்ரெயின் உள்ள சுற்றி முத்தி பார்க்குறான் எல்லா பொருளும் பக்கத்தில் ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவன் கையில் இருந்த பாலை மேலே செங்குத்தாக போடுறான் ராம் சொன்ன மாதிரி பார்த்தா இப்போது அவன் மூவிங்கில் இருந்தால் பால் அவன் கைக்கு விழாமல் ட்ரெயினுக்கு பின்னாடியில் போய் இடிச்சிருக்கணும் ஆனால் அது அப்படி நடக்கலை ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் என்ன நடக்குமோ அந்த பால் கரெக்டாக அவன் கையிலே வந்து விழுந்துருச்சு அந்த பால் கரெக்டாக வந்து அவன் கையில் விழுந்ததால் தான் தான் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அவன் ராம் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறான் நான் ரெஸ்ட்டில் தாண்டா இருக்கேன் நீயும் பூமியும் தாண்டா பின்னாடி போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறான் ஆச்சரியப்பட்ட ராம் அவன் பொய் சொல்கிறான்னு நினச்சி பல்ராம விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணு நான் ஏன் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் இருந்து பார்க்குறேன் நீ திரும்பவும் பாலை தூக்கி போடுன்னு சொல்கிறான் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னா நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து ஒரு விஷயத்த பார்க்குறோமோ அதுதான் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இப்படி சொன்ன உடனே பல்ராமும் அதே மாதிரி பண்ணுறான் வெளியே இருந்து பார்த்தா ராம் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் அந்த பால் ஒரு பேராபோலிக் ட்ரெஜெக்டரியில் மூவ் ஆகுது இப்போ பல்ராம் ராம் பால் போடுறத பார்க்குறா அவனுக்கும் பால் ஒரு பேராபோலிக் ட்ரெஜெக்டரியில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியுது ரெண்டு பேரும் உன் பால் தான் டா சைடில் மூவ் ஆகுது ஸோ நீ தான் மோஷனில் இருக்க நான் தான் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறேன்னு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்போ கரெக்டாக கலீலியோ வராரு ரெண்டு பேரையும் ராக்கெட்டில் கூட்டிகிட்டு போய் ஸ்பேஸில் இருந்து ஏர்த்தை காமிச்சு கேட்குறாரு இப்போ எப்படிடா இருக்குது ஏர்த்துன்னு ரெண்டு பேரும் சொல்கிறாங்க அது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு அப்போ கலீலியோ கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் நின்ன இடம் மட்டும் எப்படிடா ரெஸ்ட்டில் இருக்கோம் அங்கேருந்து நீங்கள் மேலே போட்ட பாலை பார்த்தா ரெண்டுமே வேறு வேறு ட்ரெஜெக்டரியில் சைடில் மூவ் ஆகி தானே இருக்கணும்னு கேட்குறாரு அந்த நேரத்தில் ரெண்டு பேரும் அப்போ யார் தான் ரெஸ்ட்டில் இருக்கா யார் மோஷனில் இருக்கான்னு கலீலியோ கிட்டே கேட்குறாங்க கலீலியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இனர்ஷியல் அண்ட் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னா ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் 
ரெஸ்ட்ல ஆர் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ல ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சலரேட் ஆர் டீசலரேட் அதாவது ஸ்பீட்ல சேஞ்சஸ் ஏற்படுதுன்னா அதை தான் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் டீசலரேஷனை வச்சு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சலரேட் ஆனால் அதை நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம சீன்குள்ளே வரலாம் கலீலியோ இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னா மோஷன்றது ஒரு ரிலேட்டிவ் திங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற பொருளோட ஸ்பீடும் மாறலாம் அதுக்காக ஒருத்தர் கேல்குலேட் பண்ணது தப்பு இன்னொருத்தர் பண்ணது சரின்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டுமே அவங்க அவங்க இடத்துலேருந்து கரெக்டு தான் இந்த யூனிவர்ஸில் மாஸ்டர் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ன்ற இடத்துல இருந்து பார்க்குற விஷயங்கள் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் இந்த யூனிவர்ஸில் மாஸ்டர் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது எல்லா இனர்ஷியல் ஃப்ரேமுமே மாஸ்டர் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் தான் அங்கேருந்து கணிக்கிற எல்லா விஷயங்களும் கரெக்டு தான்னு சொல்கிறாரு நம்ம எந்த இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருந்தாலும் நம்ம ரெஸ்டில் தான் இருக்கோம் யூனிவர்ஸ் அண்ட் மற்ற விஷயங்கள் தான் மூவ் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டு அப்சர்வேஷனை தாராளமாக பண்ணலாம் தப்பே இல்லைன்னு கலீலியோ சொல்கிறாரு ராம் கேட்குறான் அப்போது ஒரே விஷயத்தை ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து கணக்கு பண்ணால் ரெண்டு ஆன்சரும் வேறு வேறு மாதிரில வரும் அப்போது நான் எதை எடுத்துக்கணும்னு கேட்குறான் அப்போது கலீலியோ சொல்கிறாரு நீ அவங்களோட அப்சர்வேஷனோட சேர்த்து அவங்க ஃப்ரேமோட மோஷன் டீட்டெயில்ஸையும் வாங்கி வச்சு ரெண்டு பேரோட ஆன்சர்ஸையும் ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணி ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாம் கலீலியோ இதை சொல்லிட்டு அவரோட கலீலியன் ரிலேட்டிவிட்டி புக்கை ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கொடுக்குறாரு இதை வாங்கிட்டு அவங்க முதல் பேஜை பார்க்குறாங்க கலீலியோ இந்த ரிலேட்டிவிட்டியை மூணு அசம்ஷன்ஸை வச்சு உருவாக்குறாரு ஸ்பேஸ் ஆர் லென்த் இஸ் அப்சல்யூட் எதுக்காகவும் ஒரு பொருளோட லென்த் எங்கே இருந்து பார்த்தாலும் மாறாது டைம் இஸ் அப்சல்யூட் அதாவது டைம் நமக்கு டிக் டிக் அப்படின்னு போனால் இந்த யூனிவர்ஸில் எல்லாருக்குமே டிக் டிக் அப்படின்னு தான் போகும் ஸ்பீடாகவும் ஸ்லோவாகவும் போகாதுன்னு சொல்கிறாரு அவரோட மூணாவது அசம்ஷன் நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஆர் சேம் இன் ஆல் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் எல்லா இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லையும் எல்லா நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷனும் சேமாக தான் ஒர்க் ஆகும் ஏன் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமை இங்கே சொல்லலைன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் இதை யோசிங்க நம்ம ஒரு காரில் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் ஸ்மூத்தாக போகும்போது எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் நம்ம மேலே அப்ளை ஆகாமல் நம்ம ரெஸ்டில் தான் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரீயாக இருப்போம் ஸோ தரையில் என்ன ஃபிசிக்ஸ் லாஸ்லாம் ஒர்க் ஆகுதோ அது எல்லாமே அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போகிற கார்லேயும் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் திடீர்னு அந்த காரை சடனாக ஆக்சலரேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் நம்மளை பின்னோக்கி யாரோ தள்ளுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம்ல ஆனால் நம்ம அந்த காரை ரெஸ்டில் இருக்கிற மாதிரியும் அர்த் தான் பின்னாடி போகிற மாதிரியும் தானே எடுத்துக்கிறோம் அப்போ திடீர்னு எங்கேருந்தே அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்துச்சு இந்த ஃபோர்ஸை நியூட்டன்ஸ் லாஸால் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது அதனால தான் எல்லா இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸில் மட்டும்தான் நியூட்டன்ஸ் லாஸ் அப்ளை ஆகும்னு சொல்லியிருக்காரு கொஞ்ச நாள் கழித்து இதெல்லாம் படிச்சுட்டு ரொம்ப க்யூரியஸான ராம் அண்ட் பல்ராம் கலீலியோட ரிலேட்டிவிட்டியை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க ராம் ரோடுக்கு பக்கத்துலையும் பல்ராம் கார் ஓட்டிட்டும் போயிட்டு இருக்காங்க ராம் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருக்கிறதால அவன் தன்னை ரெஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கிறான் தான் கையில் இருந்த ஸ்பீட் டிடெக்டரை வச்சு பல்ராமோட ஸ்பீடை கேல்குலேட் பண்ணுறான் அதை வச்சு பல்ராம் ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டில் தன்னை விட்டு விலகி போகிறத கணிச்சிட்டான் ஒரு கன் எடுத்து ராம் பல்ராமுக்கு பேரலாக போகிற மாதிரி ஷூட் பண்ணிவிட்டு அந்த புல்லட்டோட ஸ்பீடையும் டிடெக்டரில் பார்த்து த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட்னு கணிச்சிட்டான் பல்ராமும் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருக்கிறதுனால அவனும் தன்னை ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறான் அவனும் ஒரு ஸ்பீட் டிரெக்டரை கையில் வச்சுருக்கான் அதை வச்சு ராமோட ஸ்பீடை கேல்குலேட் பண்ணுறான் ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டில் பின்னாடி மூவ் ஆகிற மாதிரி காட்டுது அண்ட் புல்லட்டோட ஸ்பீட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு காமிக்குது இது ஏன் நடக்குது நமக்கு தெரியும் எப்போ நம்ம பல்ராம் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்க்கு போகிறோமோ அவனை ரெஸ்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டா அந்த கார் ஸ்டாப் ஆகிடும்ல ஆனால் அப்படி நடக்கக்கூடாதுல்ல அந்த வெலாசிட்டியை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த நிகழ்வை அதே போலவே வைக்கிறதுக்காகவும் தான் யூனிவர்ஸே ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் பின்னாடி போகிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அதனால தான் ராமோட வெலாசிட்டி அவனோட ஃப்ரேம்லேருந்து முன்னாடி ஜீரோ மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இப்போது ஃப்ரேம் சேஞ்ச்னால மைனஸ்
அண்ட் புல்லட்டோட ஸ்பீட் முன்னாடி ராம் ஃப்ரேமில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இப்போ ஃப்ரேம் சேஞ்ச்னால மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ பல்ராம் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் இருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட்னு தெரியுது இதை தான் அடிட்டிவ் அண்ட் சப்ராக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அவங்க கேல்குலேட் பண்ணும்போது ராம் யோசிக்கிறான் நம்ம ஏன் புல்லட்டுக்கு பதிலாக லைட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு லைட் அடிக்கிறான் ராம் அதோட ஸ்பீடை கேல்குலேட் பண்ணுறான் டூ நைன் நைன் செவன் நைன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட்னு கிடைக்கிது அவன் பல்ராம் கிட்ட இப்போ ஃபோன் பண்ணி கேட்குறான் உனக்கு லைட் ஸ்பீட் டூ நைன் நைன் செவன் நைன் டூ ஃபோர் ஒன் எயிட் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட்னு தான் நான் காமிக்குதுன்னு கேட்குறான் அதுக்கு பல்ராம் சொல்கிறான் உனக்கு என்ன காமிக்குதோ அதே ஸ்பீடு தான் நான் எனக்கும் காமிக்குது எனக்கு கம்மியாலாம் காமிக்கலையே அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ பல்ராம் அவனோட காரோட ஸ்பீடை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போவும் செக் பண்ணுறான் ஆனாலும் அதே ஸ்பீடு தான் கிடைக்குது திரும்பவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறான் அதே ஸ்பீடு தான் கிடைக்குது காரை நிறுத்திட்டு செக் பண்ணுறான் இப்போவும் அதே ஸ்பீடு தான் கிடைக்குது குழப்பம் அடைஞ்ச இவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்த விஷயத்த கலீலியோ கிட்ட சொல்கிறாங்க கலீலியோவே இதை கேட்டு ஆச்சரியப்படுறாரு அவருக்கு என்ன சொல்கிறதுனே இந்த நேரத்தில் தெரியல இங்கே முடிவடைஞ்ச கலீலியன் ரிலேட்டிவிட்டியை தொடர்ந்து அடுத்து என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்றத நம்ம அடுத்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கற்பனையல் அறிவியலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி